മക്കളുടെ ഗതയത്തിലേക്ക് അതാ നിനക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാ ഞാനൊരു കഥ പറഞ്ഞു തരാ ഏത് കഥയിൽ നിറയുമോ മഹാനായ അവിടത്തെ തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പൊന്നാര മകനു അള്ളാഹുവേ വാപ്പയും മകനും വല്ലാത്ത സ്നേഹമാണ് എവിടെ പോയാലും ഒരുമിച്ച് നടക്കൂ അവൻ രണ്ടു പേരും വല്ലാത്ത സ്നേഹമായിരുന്നു അവിടെന്ന് മരണപ്പെടുകയാണ് അവിടെന്ന് മരണപ്പെടുകയാണ് കുടിപ്പിച്ച് ജനാസ പള്ളിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് നമസ്കാരം കിടിഞ്ഞിട്ട് കബറടക്കി വാപാര പച്ച മണ്ണിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ചിട്ട് പിടി മണ്ണ് വാരികരും കബറിന്റെ മുകളിൽ മണ്ണും വാരിയിട്ടിട്ട് എല്ലാവരും പള്ളിക്കാട്ടിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോകുമ്പോ പതിനൊന്ന് വയസ്സുള്ള ചെറിയ മകനുണ്ടല്ലോ വാപ്പയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തി നിൽക്കുകയാ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാര് തന്റെ പിതാവിന്റെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് നിൽക്കുകയാ അതാ എല്ലാവരും ചോദിച്ചു എന്തിനാ മോനെ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് നീ എന്തിനാ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് വാപ്പയോടുള്ള കടമകൾ കടിഞ്ഞല്ലു മയ്യത്ത് കുളിപ്പിച്ചു കഫമ്പു നിന്നു മയ്യത്ത് നമസ്കരിച്ചു അവിടുന്ന് കബറടക്കു ഇനി എന്തിനാ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നതെന്ന് അബൂസിന തങ്ങളുടെ മകനോട് ചോദിക്കുമ്പോ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാര് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്നു എന്റെ വാപ്പയുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയാതെ എന്റെ വാപ്പാര ഒറ്റയ്ക്ക് ഈ കുടിക്കകത്തിട്ടിട്ട് എനിക്ക് വരാ മനസ്സില്ല നിങ്ങളെല്ലാവരും പൊക്കോ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാരൻ എല്ലാവരെയും പറഞ്ഞു വിട്ടു എന്നിട്ട് നിന്റെ വാപ്പയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്തിരുന്ന് കരയുകയാട് അള്ളാഹുവേ ചരിത്രം പറയുകയാ ആ പൊന്നുമകൻ അവിടെ ഇരുന്ന് കരഞ്ഞു കരഞ്ഞു വാപ്പയുടെ കബറിന്റെ ചാരത്ത് തളർന്നു വീടു ആ പൊന്നുമകനും ഉറങ്ങുമ്പോ വാപ്പ വന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നു മോനെ എല്ലാരും പോയല്ലോ എന്റെ പൊന്നുമോൻ എന്തേ പോകാത്തത് എല്ലാരും പോയല്ലോ മാത്രം എന്തിനാ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് പൊന്നുമകൻ വാപ്പയോട് പറയുന്ന വാപ്പ നിങ്ങളുടെ അവസ്ഥ എന്തെന്നറിയാതെ ഞാൻ എവിടെ പോകാനാ വാപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നു വാപ്പ പുതിയ വീടെങ്ങനെയുണ്ട് പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാര് മരിച്ചു പോയ വാപ്പാനോട് ചോദിക്കുകയാ വാപ്പാട പുതിയ വീടെങ്ങനെയുണ്ട് വാപ്പ എന്റെ വീടിന്റെ അകത്തേക്ക് കടന്നു തിന്നപ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ സ്വീകരിച്ചതുപോലെ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കെട്ടിപ്പിടിച്ചതുപോലെ സ്നേഹത്തോടെ എന്റെ വീടെന്നെ സ്വീകരിച്ചു മോനെ വാപ്പ കിടക്കുന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ മുകളിലാ വാപ്പ കിടക്കുന്നത് സ്വർണത്തിന്റെ വിരിപ്പിന്റെ മുകളിലാ വാപ്പയുടെ കബറിന്റെ അകത്ത് വല്ലാത്ത സുഖം വാപ്പയുടെ കാലിന്റെ ഭാഗത്താടാ മോനെ സുറകം കിടക്കുന്നത് എന്റെ കാലിന്റെ ഭാഗത്ത് സുറകത്തിന്റെ കവാടം ഇങ്ങനെ തുറന്നിട്ടിരിക്കുകയാട് വാപ്പയുടെ കബറങ്ങ് കണ്ണത്താതൂരം വിശാലമാണ് എന്റെ കബറിന്റെ അകത്ത് വന്ന രണ്ട് മലക്കുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞതുണ്ടെന്നറിയുമോ പോലെ ഉറങ്ങിക്കോ വാപ്പയുടെ മണ്ണറ മണിയറയാട് മോനെ പതിനൊന്ന് വയസ്സുകാര് തന്റെ വാപ്പയോട് ചോദിക്കുന്നു വാപ്പ എങ്ങനെയാ ഉപ്പ എന്റുപ്പാടി പ്രതിബലം കിട്ടിയതെങ്ങനെയാ എന്റെ വാപ്പയുടെ മണ്ണറ മണിയറയായതെങ്ങനെയാ ആ സമയത്തൊരു പിതാവ് തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ മോനെ അള്ളാന്റെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോ അഞ്ചു നേരം നിസ്കരിച്ച ഉദരുന്ന പ്രതിഫലമാണ് മോനെ അതുകൊണ്ട് വാപ്പാന്റെ പൊന്നുമോ ഒരു വക്കത്ത് മക്കളയാക്കല്ലേ ഒരു വാപ്പ തന്റെ മകനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോ എരുമേലിയിലെ ഓരോ ഉമ്മയും 
നാല് വയസ്സുള്ള അഞ്ചു വയസ്സുള്ള മക്കൾ വന്നിട്ട് കഥ ചോദിക്കുമ്പോ കള്ളക്കഥ പറയാ നിൽക്കണ്ട മോശമായ കഥങ്ങൾ പറയാ നിൽക്കണ്ട കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് ഈ നല്ല ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും മുസ്ലിം അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരോട് പറയുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് പറയുകയാ ആകാശത്ത് നിന്ന് മലക്കുകൾ നോക്കുമ്പോ ഭൂമിയിലെ ചില വീടുകൾ പ്രകാശിക്കുന്നതായി കാണുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ പ്രകാശിക്കുന്ന വീട്ടിലേക്ക് രഹമത്തിന്റെ മാലാകമാര് വീട്ടിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരുമെന്ന പ്രവാചകം പറയുമ്പോ ആ പ്രകാശിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തെ വീടേതാ അത് നമസ്കരിക്കുന്ന വീടാണെന്ന് ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ആദരവായ പ്രവാചകൻ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മുസ്തഫ അടുത്ത നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലിഹി